Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estamos acá en la planta de Copulmahue, una planta de selección y clasificación de residuos donde vamos a mostrar con elementos básicos que están en el hogar cómo hacer una correcta selección de residuos a la hora de reciclar y cuidar el planeta. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de reciclar es tener eh, las contenciones mínimas para recuperar desde el hogar, ya sean cartones, plástico, aluminio y otros metales o vidrio. Si no podemos tener unas recolectoras como, como estos contenedores, podemos también hacer nuestras bolsitas de recolección a través de material recuperado, ya sea de jeans, tener nuestras cajitas de recolección de, de cartón. La idea es que por lo menos tengamos estas separaciones mínimas para hacer más fácil el reciclaje en el hogar y para la familia. El primer residuo que vamos a aprender a clasificar desde el hogar son nuestras papelerías y nuestros cartones. Yo les recomiendo que todas las papelerías las echen dentro de un contenedor durante la semana que estén recuperando el reciclaje. Entonces vamos a clasificarla de esta forma, dejándolas todas las papelerías en una eh, bolsita aparte. Uno de los segundos materiales que tenemos que conocer dentro del, del hogar son nuestras cajas de Tetra Pak o cartón para bebidas. Eh, la manera correcta de reciclarlas es abriéndolas en su totalidad, enjuagándolas una vez con agua y dejándolas estirar en nuestro lavaplato. Existen diferentes tipos de plástico y hoy día vamos a conocer algo. Por ejemplo, están los polietinos de terestalato o las botellas PET. Esta es la manera correcta de reciclar aplastadas sin etiqueta, porque la etiqueta es un material diferente y que va a ensuciar el proceso de reciclaje de PET. Estos aluminios y otros metales. Ya no solo la lata de aluminio se recicla, sino que existen aceros, clavos, cobre, fierro etcétera en la industria de los metales. Acá, por ejemplo, les voy a contar que existen varios tipos de aluminio. Está la lata de aluminio, que a la hora de reciclarla hay que beberla hasta el final, estilarla hasta el final y aplastarla. Las botellas y frascos de vidrio. ¿ya? Las botellas y frascos de vidrio se recuperan así como tal. Ustedes tienen que juntar en su recolector siempre botellas bien estiladas, sin tapa, las tapas valen los metales dependiendo del material y así al recolector de vidrios. Yo les invito a todos a ser más conscientes que en este día del reciclaje estamos recuperando nuestras botellas plásticas, estamos recuperando nuestro vidrio, nuestras latas de aluminio. Hoy en día ya pudieron conocer varios tipos, los invito a que se involucren y junto acá a la Municipalidad de Paine vamos a crear una comuna bastante verde y la más verde de Chile. Si se puede.